我带你去看看，你以为你最熟悉的你的老公陈俊生的工作生活。看完之后，你回到这儿，你就会发现，这场离婚不是天灾，而是人祸。你就会明白你究竟错在哪里，输在哪里，知错才能改。我不要。你还可以看到他身边的女人们。不要以为。围绕他的都是公司前台那些年轻貌美的花瓶。花瓶没有攻击性，生龙活虎才最危险。我现在带你去趟 BNT。虽然跟陈俊生供职的陈星是两家公司，但是工作内容和人际关系是差不多的。你之前说在外企工作过，但是现在的外企恐怕跟以前有很大不一样。以前是男人很多，现在女人漂亮而且高学历的女人也很多。如果只是输了一场，你以为胜券在握的比赛没有关系，但是如果你连输在哪里都不清楚，那么接下来的几十年。你恐怕要一输到底了，所以请记住，知己知彼，百战不殆。哎，快进来！哇，你是怎么做到的？你先带他参观参观吧。虽然现在才开始了解陈俊生的工作环境，我一时一晚，但是我觉得还是很有必要的。我就不进去了，免得碰到以前的同事，还得假惺惺的相互问候。这面这一排带玻璃的、带窗户的这些办公室，都是属于我们的咨询顾问的办公室。我的办公室。不同的小组根据不同的行业会有细分，比如说有专门针对工业的，针对医药行业的，针对银行的，还有电子行业的，分得非常细化。嗯、啊，这几间是我们的后台部门，财务啊、人力啊、法务啊都在这里。IT 部门。再往前，前面这一大片人很多的，是我们的信息管理部门，也叫数据部门。他们负责收集所有的市场数据、公司内部数据，还有第三方数据，要进行整理和收集。林岩就在这个部门。我们在这里这样看他们，会不会影响他们工作？不会。看大家都在埋头苦干。只要你不大喊大叫，没人会注意到你。你装作若无其事的样子，大家会当你是空气。完全没有想到，现在外资公司的工作节奏这么快，走路都要小跑的。可是这样当机器人有什么意思？还有没有时间照顾自己的家庭、孩子？有没有时间见朋友？当你不了解事情真相的时候，先不要急着下结论。哎，既然来了，咱们就一块吃晚饭吧。已经好几天没好好吃饭了。刚才我已经订好地方了。我不去了，你们吃吧。你就不想了解这些人下班之后，陈俊生下班之后回家之前都去了哪儿吗贺先生来了，老规矩是吗？对，老规矩
如果真要想喝酒呢，就先吃点东西。来来来，先把肚子填饱了，填饱了肚子再喝酒。我都快被你逼成执行大妈了。倒酒。陈女生天天加班到半夜，很多时候并不在公司，而是在这里。陈女生从来不喝酒，她不一定是来喝酒的。这儿也是公司生活的一部分，社交的目的更强，也可以在这儿更放松的，跟同事、客户谈一谈对项目的看法。我们编辑的人都喜欢到这儿来。所以你可以在这儿看到白天那些发条人，有可能晚上换了一个唇膏的颜色，换了一副耳环，就完全会变成另外一个人。夏总啊，好久不见了。你好。那个女孩是不是我在公司里碰到那个戴眼镜的姑娘？好眼力。嗯。说陈俊生经常来酒吧，那个，你是说玲玲？他们那个级别的人不太会来，除非有人叫上他们。毕竟他们跟顾问还不能平起平坐。但是，但是什么？我们先喝酒，等一下再说。这里比早上公司里的场景迷人多了，一张一弛之间，方显了这些人的生动和流光溢彩。这些女人们，即使长得不那么好看，但是她们的样子自信、狡黠、充实、活跃、野心，这些词语，单个或者几个，都不足以形容这种发散出来的生机勃勃。And I'm left here now, wondering just how. How could this seem so? 干嘛？你对方修是中学生的心，成年人都会选择少喝一点。一来是免得醉了麻烦别人，二来是明天还有很多事情等人。三来是贺老师这瓶酒价格不菲，用来买醉太奢侈了。没错。走了，回公司。走干嘛又回公司啊？走了。你为什么还在这儿？ Just tell me that you'll stay. <sighs> 看到了吧？现在的公司每天晚上都会有很多人加班，所以陈俊生跟你说他加班的晚上，也许真的在公司加班。去我办公室坐会儿吧。你就坐在这儿，设身处地的去感受一下。如果白天忙了一天，到了晚上堆在你眼前仍然是堆积如山的工作，这一个晚上你恐怕就没法睡觉了。而第二天一早，又将会有一大波的工作在等着你，你会是什么感受？要是在这个时候，有人愿意留下来，给你帮一点忙，或者即使帮不上忙，只是留下来陪伴一下。再送来点热茶和宵夜。如果是你，你会爱上他吗？你是说，陈俊生跟那个女的，就是这样走到一起？看来你懂了。
我出去走走。你等一下，有些话我知道现在说了不好听，但是我想我必须还是要提醒你。你先坐下。如果说你将来还想把你的孩子留在身边的话，我奉劝你最好去找一个好的律师，先下手为强。至于财产，尽量让陈俊生净身出户，可以做得到的。去掉感情因素，就把这离婚当成一个 case， 你必须为此做一些准备，以求的损失降到最小化，让陈俊生赔钱，越多越好。你这么多年的青春岁月值多少钱？就在此一算计了，不要情绪化，也不要脸皮薄，锱铢必较，否则你搁不了多久，就会后悔莫及。谢谢，我陪你一起吧。不用了，我回到家的时候给你打电话。